Merhabalar Deniz Havası kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastane soru çok güzel bir profiterol tarifi paylaşacağım. Bunun için ben biraz malzemelerimi fazla hazırladım. Kalabalık bir aileyiz. O yüzden ama size daha küçük e, boyutlarda hazırlayabileceğiniz e, gramajlarını vereceğim. E, bir su bardağı su, bir su bardağı un, 100 gram tereyağı veya margarin, e, bir çorba kaşığı şeker, 3 tane yumurta yeterli hamuru için. E, i̇çine de çok az bir çimdik tuz atacağım. E, öncelikle hamurunu hazırlamakla başlayalım. Daha sonra krema kısmında kremasının da e, malzemelerini sayarım. Şimdi öncelikle yağımızı şöyle suyun içine bırakıyorum. Ve sıcak suyun içinde kendi kendine eriyor. Sıcak suyun içinde eriyen yağın içine daha sonra şekeri ve tuzu ilave edeceğim. Ve en sonunda ununu ekleyip güzelce bir 5 dakika kadar ateşin üzerinde kavuracağım ve daha sonra soğuması için bir kenara alacağım. Yağımız erimeye başladı. İçine hemen şöyle gördüğünüz gibi kaşığın ucuyla tuzumu ve şekerimi de ilave ediyorum. Kaynamaya başlayan su ile yağ karışımımızın içine unu da ilave ediyorum. Ve hızlı bir şekilde iyice karıştırıyorum. Bütün malzemenin homojen bir kıvam alması gerekiyor. Malzememiz kendini topladı. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Kendini topladı. Artık altını kapatıyorum. Ve soğuması için bir kenara alacağım. Hamurumuz soğudu. Şimdi teker teker yumurtalarımızı kırmaya başlayacağım hamurumuza. Yavaş yavaş. Birer birer. Ben 3 tane yumurta ekliyorum. Eğer yumurtalarınız çok küçükse 4 de ekleyebilirsiniz. Böyle sabırla yavaş yavaş biraz karıştırarak bütün hamurlarımıza yediriyoruz yumurtalarımızı. İyice yedirdiğimizden emin olduktan sonra diğer yumurtayı da kıracağım. Şimdi ikinci yumurtamızı da ilave edelim. Ve karıştırmaya devam. Yavaş yavaş kıvam almaya başlayacaktır. Ve son yumurtam. Üçüncü yumurtamı da artık kırıyorum. Yavaş yavaş ama artık iyice karıştıracağım ve son halini vereceğim. Hamurumuz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi yuvarlak şekiller vereceğim. İsterseniz bir poşeti doldurup poşet yardımıyla da yapabilirsiniz. Ya da şöyle iki tane tatlı kaşığıyla kendiniz şekillendirebilirsiniz. Çok şeklinin bir önemi yok zaten. Yuvarlak olacaktır. Hafif yapışan bir hamur oluyor. Şöyle kaşıkla İstediğiniz şekli verip yuvarlak şekli. Bu şekilde ben bütün hamurumu bitireceğim. En son artık pişmiş halini sizlerle paylaşırım. 20 dakika ağzı kapalı bir şekilde fırında pişecek. 20 dakikada sertleşmesi için bırakacağım fırında. Toplamında 180 derecede 40 dakika pişmiş olacak. En son artık dediğim gibi pişmiş halini sizlerle paylaşırım. Şimdi ben kalan hamurumu şekillendirmeye devam edeceğim. 
hamurlarımı bitirdim. Artık haydi fırına. Şimdi de kremamızı hazırlayalım. Kremamız için de 4 su bardağı süt kullanacağım. Sütümüzü tenceremize aldım. 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 4 çorba kaşığı un, vanilya ve 1 tane de yumurtanın sarısını kullanacağız. Şimdi öncelikle vanilya hariç bütün malzemelerimizi ilave edip karıştıracağız. Şeker Nişasta Un Bunları karıştıracağım İyice birbirlerini özleştikten sonra yumurta sarısını da ilave edip ondan sonra camın altına açacağım Şimdi bütün malzemelerimiz karıştı. Yumurta sarımı da ilave ediyorum. Şöyle şu şekilde. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altına yakabiliriz. Ocağımızın altında yaktım. Orta ateşte hiç bırakmadan sürekli karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayana kadar. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha karıştıracağım. Ve daha sonra ocaktan ateşten alacağım. Ve vanilyasını da ilave edip bunu soğumaya bırakacağım. Hamurumuz pişti. Bakın şöyle göz göz olup kaynamaya başladı. Bu şekil kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika 2 dakika daha ateşin üstüne çeviriyoruz. Ve daha sonra ateşten alıp hemen vanilyamızı ilave edeceğiz. Şimdi çikolata sosunu hazırlayalım. Çikolata sosu için de şöyle 5 su bardağı süte 2, su, 2 paket çikolata sos hazır çikolata soslardan kullanacağım bu sefer. Karıştıracağım. Siz isterseniz Normal bir paket kremanın içine çikolata eritip kendi sosunuzu kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben biraz çok yapacağım için biraz kolaya kaçacağım ve hazır çikolata sosu kullanacağım. Kaynayana kadar karıştıracağım ve sosumuz hazır olacak. Bu sırada fırındakiler de pişmiş olur. Çikolata sosumuz da hazır. Onu da attık altını kapatıyorum ve soğuması için bir kenara alacağım. Artık tamamen servis aşamasına kaldı. Şimdi içini doldurmaya başlayalım. Şöyle alıyoruz şu şekilde. Şöyle hafiften sıktığım zaman zaten içine hemen doluyor. Şu şekilde. İstediğiniz yoğunlukta yapabilirsiniz. Ben bütün hepsinin içini bu şekilde dolduracağım. Bu tür aparatlarla çok daha rahat ve kolay oluyor. Şöyle bakın hemen doldu. Şimdi çikolata sosumuzu da getirdim. Şöyle istediğimiz kadar ne kadar bol seviyorsak bu şekilde soslayarak da artık servis edebiliriz. Pastanelerden almaları aratmayacak şekilde lezzetli ve güzel profiterolümüz hazır.
Üzerine hindistan cevizi veya fındık fıstık da serpebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik